。十月初，以色列和巴勒斯坦的加沙一带爆发了近五十年来规模最大的正面冲突，这到底是怎么一回事？今天就让我们一起来聊聊以色列哈马斯战争吧。Hello， 大家好，我是志奇。十月七号，巴勒斯坦加沙走廊的哈马斯组织对于以色列发动大规模突袭，随后以色列下令全国进入战争状态，并对加沙展开报复性空袭，誓言要彻底歼灭哈马斯。而这也是以色列自一九七三年赎罪日战争以来首度正式宣战。目前战事还在进行当中，截至录影前，双方合计有超过五千五百人死亡，其中大多数都是平民。报道指出，这是以色列和巴勒斯坦这块土地上面近五十年来最严重的一场冲突，而且战火可能继续扩大，甚至对于整个世界局势造成巨大的连锁反应。那我们今天就会来聊聊，一向以军事实力著称的以色列，为什么没能防范这一次的突袭？哈马斯在此时突袭以色列背后又有什么样的目的？不过在开始今天的讨论之前，先让我们进入到工商服务时间。如果你对议题讨论、分享知识很有兴趣，也正在寻找写作相关的工作，那就千万不要错过这集机器的新职缺哦。我们希望能够邀请更多。影片内容计划的加入，帮助我们制作更丰富的主题内容。在这里，你可以发挥收集资料、整理观点的能力，把文字化为影响力，带领观众一起思考议题，让多元的讨论持续发生。不管你找的是全职工作，还是在家兼职接案，这一期期都能够提供合作的机会。透过自由弹性的工作形态，我们希望能够让你全新的投入创作，也能够获得稳定的收入。如果你不确定自己适不适合写脚本，那我们也有提供稿费的适合作机制，让你实际体验计划的生。活跟总编交流你对于合作方式的期待，现在就给自己用写作实践理想机会，跟我们一起追时事、聊议题、发扬新节目。现在就上我们的官网应征吧。要介绍哈马斯，就要回顾到以巴冲突的来龙去脉。不过今天我们只会比较简略的介绍，建议大家呢可以去看我们之前做过这部影片，或者资讯栏里面的参考资料。那简单来说，哈马斯的由来呢，可以追溯到二战结束之后，当时联合国决议把原先巴勒斯坦土地一分为二，分别给犹太人和赤居当地的巴勒斯坦人各自建国。不过，巴勒斯坦人和周边的阿拉伯国家对于领土划分感到不满，因此以色列一建国，双方就开战了。这多次战争下来，最后以色列占领了巴勒斯坦八成的土地，导致了大约七十万的巴勒斯坦人变成难民。至于剩下两成的土地，也就是约旦河西岸和加萨走廊，虽然名义上面是巴勒斯坦，但从经济啊到社会各方面都受到以色列政府的掌控。这样子的情况呢，让很多巴勒斯坦人觉得自己被殖民，像是二等公民被对待，而发起了两次起义运动。而哈马斯呢，就是在这两次起义当中诞生茁壮的激进组织，背后由伊朗长期资助，使命呢是要驱逐犹太复国主义侵略者以色列，并且呢在巴勒斯坦建立一个伊斯兰国家。与哈马斯相对的是外界普遍认定的巴勒斯坦自治政府，这个政府长期由法塔赫主导。他们最初的路线呢也比较激进哦，但后来变得相对温和，还曾经在九零年代跟以色列签署过和平协议。不过协议并没有成功的换取和平哦。此后的三十年，以色列在巴勒斯坦土地内部署军警，在边境盖起高墙，法塔赫几乎没有任何反制的手段。巴勒斯坦人民生活陷入更深的困境，也开始对法塔赫失去信心。于是，在二零零六年巴勒斯坦上一次大选当中。哈马斯就压倒性的票数赢过法塔赫，成为了国会最大党。就在隔年哦，哈马斯就把法塔赫政权从加萨驱逐出去，形成了约旦河西岸和加萨两地分治的状况。而这也导致加萨遭到了以色列更严格的封锁，并饱受以哈之间的战火摧残。而这一次冲突呢，规模又更胜以往。十月七号，犹太安息日当天凌晨呢，哈马斯展开了他们称作阿克萨洪水行动的突袭，先是对以色列的南部、中部发动空袭，发射了至少五千枚火箭炮。接着，上千人的武装部队陆续以滑翔翼等等的方式跨越屏障进入以色列，攻击多个军营、犹太人聚落和一场大型音乐节活动。事发二十四小时内呢，就造成了超过一千三百人死亡，也创下了以色列建国以来单日最多人死亡的记录。此外，哈马斯撤回加沙的时候，还掳走了上百位人质，并且呢，以这些人质的生命威胁以色列不要轰炸加沙。而以色列官方则是将这一次哈马斯出乎预料的突袭形容为九一一恐怖攻击，并且正式宣战，誓言会不惜代价消灭哈马斯。总理纳坦雅胡更警告加萨公民马上离开，扬言要把加萨变成一座荒岛。
。随后，以色列开始对加沙密集空袭，炸毁了多处的民宅、清真寺、学校等等建筑，并且下令全面封锁加沙，并实施不给水、不给吃、不给油的政策，切断送往加沙的各种生活基本物资。另外呢，以军还征召了破纪录的三十六万名预备役报道，并且呢，在冲突发生一周之后，在边境集结地面部队，突袭加沙部分的地区，为地面战做准备。那虽然以色列的反攻相当猛烈哦，但在冲突爆发最初，军事强国以色列被杀个措手不及，令外界非常惊讶。前以色列国安顾问更直言，这是以色列情报系统与南方军事组织的一次巨大失败。从局势分析来看呢，这次以色列被哈马斯突袭的原因，可以从两个方面来谈。首先呢，是以色列在情报还有军力配置上面的失误。根据以色列国安人员表示呢，这次情报系统不仅没有掌握到哈马斯的真实计划，反而还落入了哈马斯的陷阱，被监听到的资讯误导，以为哈马斯近期都想要避免冲突。而在军备上面，则是过度的依赖边境的监控系统，认为实体屏障再加上重金打造的远程监控武力系统，能够拦下大规模渗透，而减少边界的兵力，甚至把。把南部的指挥官都集中在同一个基地，结果哈马斯找到了远程系统弱点，用无人机摧毁基地台，让整个监控系统直接失效，通讯也受阻。所以哈马斯突破边境的时候呢，前线的以军士兵根本没有收到警报，而指挥官聚集的那个基地也在第一时间被攻陷，导致以军无法快速的反应，协调整合部队。军事分析指出的第二面向呢，是哈马斯的运筹帷幄。他们不仅在过去一年里面几乎没有主动的参与任何的战争，上个月在卡达的斡旋之下，还跟以色列达成了一项协议，结束了一起骚乱事件。以色列军事专家认为，哦，这种种迹象呢，使得以军认为哈马斯还没有做好战斗准备，不希望事态升级而掉以轻心。另外，这次哈马斯的突袭呢，不仅行动协调一致哦，复杂的程度也更甚以往。因此，普遍认为这是策划已久的行动，背后也可能有伊朗等等外部势力的协助。那如果是这个样子，哈马斯又为什么选择在这个时间点展开突袭呢？普遍认为，哈马斯这次突袭的目的呢，跟近年西亚外交格局的变化有关。自从上个世纪以色列先后跟埃及、约旦建交之后，跟阿拉伯世界的外交关系就迟迟没有更大的进展。直到2020年，才又在美国的斡旋之下，先后跟阿联、巴林两国签订协议，并正式建交。这些由美国出面担保，让以色列跟阿拉伯国家关系正常化的协议，又被称作是亚伯拉罕协议。而他们的下一个目标呢，是近年美国积极拉拢的区域强权沙特阿拉伯，也就是沙特。而就在九月呢，美以沙三方呢又正式的就亚伯拉罕协议再度的展开谈判。《华尔街日报》等等分析指出，哈马斯会在此时突袭，就是想要破坏亚伯拉罕协议，试图迫使包含沙特在内的阿拉伯各国去批评以色列，拒绝跟他们建交，甚至让已经建交的国家倒戈。另外，有分析认为哦，这也可能跟哈马斯的金主伊朗有关。因为以色列在阿拉伯国家的外交发展可能会让伊朗进一步被国际孤立，而在今年的三月呢，伊朗其实才在中国斡旋下跟沙特恢复建交，显示出沙特的立场可能还在摇摆。那这时爆发区域冲突，不仅可能阻止以沙建交，还可能动摇阿拉伯世界对于美国的信心，而美国留下的权力真空呢，就有机会由伊朗跟伊朗的盟友补上。分析进一步指出，如果把这些更广泛的世界局势都考量进来，那这次哈马斯的行动恐怕就不是单纯的区域冲突，更反映着以美国为首的西方世界所面临的危机。根据美国保守派智库胡佛研究所跟端传媒的分析，这次哈马斯之所以有机可乘，是由于以色列和欧美各国呢都正在面临内部的分化而无暇他顾。去年底哦，纳坦雅胡第三度就任总理之后，开始推动的司法改革，引起了以色列国内很大的反对声浪，从民间内阁到军方都有反对声浪。所以近几个月来，以色列政府都在忙着面对蔓延全国的抗议活动，还有内部的政治斗争。而且除了以色列，其他西方国家也有相同的问题。尤其美国明年就要总统大选，两大党东各自忙于选战。前阵子呢，美国参众议院还因为预算案争论不休，导致政府一度面临关门危机。与此同时呢，乌俄战争还在继续，美国和欧洲各国都在面对不断增加的军援支出，还有战争导致的物价与震惊问题，注意力同样被分散。那这些分析也指出，不仅哈马斯可能借着西方的分化逮到机会突袭，这次以哈的冲突也会反过来加剧西方的分化，而这背后反映的是中、俄、伊朗、北韩等等反西方轴心国的威胁。首先，俄罗斯入侵乌克兰哦，又伊朗涉入哈马斯对于以色列突袭，显示出他们的策略可能是在多条战线上面发动攻击，试图分散西方势力和国际社会的注意力，进而颠覆以美国为首的世界秩序。
以伊朗为首的什叶派势力向来跟哈马斯关系深厚，反应呢也不出外界预料，都是大力的肯定哈马斯抵抗以色列殖民占领的意举，甚至也透露可能参战的意图。伊朗虽然否认参与这次哈马斯的关系，但表示呢不会对以色列在加沙的暴行坐视不理，更呼吁阿拉伯国家共同对抗以色列。另外，跟以色列北部接壤的叙利亚以及黎巴嫩主要党派之一的真主党，则双双在边境跟以军搏火。不过，根据报道，目前这些冲突的规模都还没有达到开战程度。至于其他阿拉伯世界的反应，尤其是亚伯拉罕协议的缔约国以及美国积极拉拢的沙特，是否会同样大力谴责以色列，甚至支持哈马斯，进而颠覆美国的西亚策略，则受到了外界的密切关注。那包含了亚伯拉罕缔约国和沙特在内，多数国家初步的官方表态都显得相对的保守。虽然有不少国家哦将冲突的根本原因归咎于以色列对巴勒斯坦的侵略占领，但谴责力道并不算非常强烈。各国声明的重点多半还是摆在呼吁保护巴勒斯坦人的生存权利上面，而阿联等等的国家呢也陆续宣布提供加萨人道物资，与加萨接壤的埃及呢也表示已经跟西方各国协商，会协助物资的运送。西方各国的反应呢，则可以分成官方、社会两个层面来谈。首先，在官方表态上面，欧美各国都谴责哈马斯恐攻，并认同以色列有权自卫，但也强调以色列呢必须要顾及巴勒斯坦人人权。美国就明确表示会全力支援以色列铲除哈马斯，也已经派出舰队增加军援。但同时，拜登呢也公开强调，哈马斯不等于巴勒斯坦人，并且说呢，以色列占领加萨是重大错误，应该要正视巴勒斯坦的建国需求。欧盟则同样的谴责哈马斯有支持以色列自卫，但也宣布增加对于加萨的人道援助，并且要求以色列尊重人权。欧美外长呢更是批评以色列全面围困加萨的举动呢违反了国际人道法。那至于欧美社会上面则出现了严重的对立跟冲突，不仅反犹反穆斯林的情绪都有所上升，更出现了仇恨犯罪。日前，美国一名男子就疑似因为仇视穆斯林持刀攻击一对穆斯林母子，导致六岁男童身亡，母亲重伤。而且就在隔天，比利时一名穆斯林男子呢，就声称要替那位穆斯林男童报仇，而持枪杀害了两名瑞典人。与此同时，支持以色列打击恐怖分子和支持巴勒斯坦反抗压迫的两派声音，也从网络蔓延到了街头，出现了多场挺以挺巴的集会活动。而包含的像是法国啊、德国柏林市等等部分政府呢，也以避免冲突加剧的名义，下令禁止取缔支持巴勒斯坦示威，支持以色列的活动则暂时不受到影响。而至于被称作是反西方轴心国的中俄官方，则是从初期的沉默或模糊，进一步的转向批评以色列。俄罗斯呢，起初没有表态，直到冲突爆发三年之后，普丁才呼吁双方停止流血事件，并且警告以色列，若地面进攻呢，会导致大量的平民伤亡。而至于中国起初呢，只是呼吁双方停火，没有明确的谴责任何一方。到了事发一周之后呢，中国外长又批评以色列行为已经超越自卫范围，并且再次强调让巴勒斯坦建国才是解决冲突的根本之道。从十月七号到现在哦，以哈之间的战争已经持续将近两周。根据统计，以色列方面呢有超过一千三百人死于哈马斯的突袭，其中有八十百人是非武装平民，另外有一百九十九名以色列人被哈马斯掳作人质，其中大约有七成是平民哦。而除了以色列人呢，也有一些外国公民被掳作人质。据哈马斯声称呢，人质的总数大约是落在两百到两百五十人之间。加沙方面则有至少一千五百名的哈马斯战士和两千七百位的平民死于以军的攻击。另外，根据联合国资料，至少有一百万人，也就是呢近半数的加沙巴勒斯坦人流离失所。而且，加沙在缺乏水电、粮食、医药等等物资的情况之下，还可能爆发更严重的人道危机。那虽然包含联合国、欧盟、阿拉伯多国呢，和不少的 NGO 都宣布展开人道救援计划，但在边境被以军封锁、轰炸的状况之下，物资的运送还是困难重重。那尽管现况已经很惨烈哦，但许多的军事分析担心未来战况可能会更糟。他们认为以军的下一步可能是全面的发动地面战，在加沙进行清枪扫荡，来达成歼灭哈马斯的目标。那可能就会造成加沙巴勒斯坦人死伤更加的严重。哈马斯这边呢，则可能获得黎巴嫩真主党啊、叙利亚，甚至是约旦和西岸巴勒斯坦人的政治响应，以开辟新的战线来分散一军兵力。那战火要是烧得越久越广，势必呢也会对美国、欧洲的国防工业形成挑战，考验他们如何同时支持乌克兰、以色列的两场战争。甚至有分析认为，反西方轴心国呢，可能还会发动其他的冲突，进一步的分散西方的势力，比如台海就可能是下一个目标。
。不过，多数的分析也指出，目前战况还在初期的阶段，还有很多的变数，像是十七号加萨医院遭到轰炸之后，虽然以军否认犯案，说这是巴勒斯坦圣战组织误射火箭导致的，但还是引来了阿拉伯各国对于以军的齐声谴责，也让国际社会更关注加萨的人道危机。那未来如果更多类似的事件发生，也可能对于战争的走势造成更多的变数。我们在做这集的时候，一直想到了一年半前乌俄战争爆发时人心惶惶的状况。但不同的是，当时包含台湾在内的国际社会舆论意见都还算比较一致，都是认为俄罗斯侵略乌克兰。只是这一次以色列和哈马斯之间的冲突呢，反应就复杂的多了。有人支持以色列人，有人支持巴勒斯坦人，有人反对哈马斯，也有人反对以色列政府。我们觉得这或许也反映出了巴勒斯坦那块土地常年的恩怨纠葛，跟双方背后的国际角力到底有多么的错综复杂，甚至复杂到巴勒斯坦议题仿。不成了一块烫手山芋，不断的被搁置，也让仇恨、战火和苦难一再叠加，越积越厚。要认真追究起来啊、哦！这个议题呢，其实有上千年历史，可以从西元前犹太人占领迦南开始谈起，也可以呢从犹太人被罗马逐出耶路撒冷谈起，或是呢从一战后厄图曼帝国被西方列强瓜分说起，又或者是我们前面讲到的从二战后以色列建国说起。这么觉得呢？到底这样子的千年纷争要用什么样的角度去看？又该如何去衡量因果对错？真的是非常的困难。但至少就目前来说，我们认为最重要的还是人们，无论是以色列的人民或巴勒斯坦人民的生存权利，也真的只能希望交战双方能够更多的顾及平民的生命安全。那最后想要问大家的是，你觉得这场战争接下来会造成什么影响呢？哎，以军应该很快就能够拿下哈马斯，甚至可能会全面占领加萨吧。B 感觉会持续好一阵子哦，然后美国会忙过来，导致整个世界秩序被颠覆。C 以军这一次应该也不会真的全面进攻，久了就会回到开战前的状况吧。D 不知道，只觉得看世界这样子乱糟糟的，好心累。一起他留言分享你的想法吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎放出去，让更多人认识以色列跟哈马斯的战争。此外呢，也可以点击这个地方看看以巴百年恩怨，以及以色列跟阿联。建交讨论。那么今天这一期期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。